مطالبہ ہے کہ بابر کو کہیں کہ وہ اتنی دن سے اس کے اوپر اتنے الزامات دائر ہو رہے ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آ رہا وہ ایک دفعہ سامنے آ کے حلفن کہتے ہیں کہ وہ مجھے نہیں جانتا تو جو قانون سزا دے گا وہ ہم دونوں کو برابر کی ہوگی اچھا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے شادی کا آپ کے ساتھ جو وعدہ آپ کا دس سال تک ان کے ساتھ دوستی رہی تھی تو کبھی انہوں نے آپ سے شادی کا وعدہ کیا 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 میسیجز وغیرہ وہ آپ کو کرتے تھے میسیجز جو ایک کامن کپل کے اندر ہوتے وہی تھے شادی کا وعدہ کیا تھا تو مجھے گھر سے لے کر گئے تھے شادی کا بھی وعدہ کیا تھا میں ان کے ساتھ رہی تھی شادی کا وعدہ کیا تھا تو آج تک ذلیل ہو رہی ہوں آپ کے پاس ٹوٹل کیا ثبوت ہے ایک واٹس ایپ میسیج ہے کال ہے دیکھیں میرے پاس بہت زیادہ ثبوت ہے اس سب سے بڑی ایک آج میں نے ایک ثبوت اور نکال دیا جو ایک منٹ آپ نے ایک اور ثبوت میں نے آج نکال دیا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار چودہ میں بابر کا آئی ڈی کارڈ بنا دو ہزار چودہ میں بابر نے اپنا آئی ڈی کارڈ دوبارہ بنایا تھا پہلے دو ہزار گیارہ کو اس کا آئی ڈی کارڈ بھی میں نے یہاں پر آن لائن بتا دیا ہوا ہے کہ کیا رہا ایک سوشل سوال ہے جو ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کہا دس سال پہلے سے ہماری دوستی تھی تو دس سال کی بات کریں تو بابر آزم کی ایج اس ٹیم چھبی سال ہے تو یعنی کہ سولہ سال کی عمر سے یہ ریلیشن چل رہا ہے نہیں بابر آزم کا دو ہزار گیارہ میں آئی ڈی کارڈ بنا تو پھر اس کا ادارہ ادارہ جواب دیا میں نہیں ہوں کیونکہ دو ہزار گیارہ میں بابر آزم کا آئی ڈی کارڈ تھا وہ میں نے شو بھی کر دیا ہے اس مطابق اٹھارہ سال کی ایج میں ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ بنتا آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں تو وہ اس چیز کا سوال ادارہ دے گا میں نہیں دوں گی بابر آزم کی جو ایج ہے جو بھی ہے وہ سارے سوالات آپ کو قانون دے گا میں نہیں دے سکتا اچھا آپ ہمیں یہ بھی بتا نہیں دیکھیں جی مجھے کسی نے کیا یوز کرنا ہے میں یہاں پر رہتی ہے ایک عام سی بندی ہوں میں تھوڑی کوئی سٹار ہوں جو کسی نے مجھے یوز کرنا ہے بابر آزم کہ میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتا دی کہ بابر آزم سے میرا تعلق تب نہیں تھا جب وہ سٹار تھا تب تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ سٹار بھی نہیں تھا تو اس میں استعمال کرنے والی تو بات ہی نہیں آتی اچھا کوئی بھی سلیبریٹیز جب بنتا ہے تب ہی اس کے یہ معاملات جو ان سے سامنے آنے لگتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی پیچھے سے استعمال کر رہا ہے کیا کوئی نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے مجھے کوئی استعمال نہیں کر رہا نہ مجھ پہ کسی کا پریشر ہے کہ جی میں ایسا کوئی بیان دوں یا کچھ ایسا کروں جو حقیقت ہے میں حلفن آ کے بار بار حلف اٹھا کے بات کو کہہ رہی ہوں کہ جو میرے بابر کے تعلقات تھے جو ریلیشن شپ تھے جو جو معاملات تھے جو جو میں نے اپنے بیان دیا وہ سارے حق سچ کے ہیں ایک سوال یہ بھی بہت اٹھ رہا ہے کہ آخر آپ کو دس سال بعد کیوں یاد آیا دس سال بعد نہیں یاد آیا مجھے جب جب بابر نے ایسا زیادتی کیا تب تب میں پولیس کے پاس آئی اور اس چیز کی ویریفیکیشن سی سی پی او پنجاب نے کر لی انہیں پتہ چل چکا کہ اس کی بابر کے خلاف پہلے بھی دو سے تین دفعہ مقدمے درج ہوئے ہوئے ہیں اس ٹائم بابر اعظم عروج پر ہیں پیک پر ہیں تو آپ نے اگر پہلے بھی درخواست دی تھی بات نہیں مانی جا رہی تھی اب تب سامنے آتی پریس کانفرنس کرتی اس بار تو اس کا فیوچر بھی دعوی دیکھیں جب میں پولیس کے پاس تب گئی تھی جب بابر اعظم ابھی پاکستان میں ہی تھا میں بیس نومبر کو جب اس نے میں سب بدتمیزی کی تھی یہاں پہ گلبرگ میں میں نے اسی دن جا کے پولیس کے پاس گئی میں سی سی پی او پیش ہوئی میں گالا مارکیٹ ایس پی کے پاس پیش ہوئی قانون کا جو دروازہ تھا میں نے استعمال کیا تھا وہ الگ بات ہے کہ اس دوران بابر اعظم یہاں سے چلا گیا ہوا تھا نیوزی لینڈ کے ٹور کے لیے تو یہ بات تو قطر نہیں کہی جاتی کہ میں اپنے ملک کا نام بدنام کر رہی ہوں میرے لیے وہ مجرم ہے مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کرکٹر ہے یا کوئی بھی ہے میرا وہ مجرم ہے اور مجھے انصاف چاہیے ایک سوال جو سوشل میڈیا پہ بہت اٹھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ آئینی اور قانونی طریقے سے انہوں نے غلط کیا ہے اگر قانونی طریقے سے دیکھا جائے آپ نے کہا ہمارے جنسی تعلقات ہے تو اس کی قانون پانچ سال کی یعنی کہ سزا بھی دیتا ہے اور اگر شرعی طریقے سے دیکھا جائے تو یہ گناہ کبیر ہے تو اس میں تو پھر آپ ہی اتنی حقدار ہے جتنا دیکھیں میں حقدار نہیں ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں اپنے گھر سے بابر اعظم کے اس چیز کے جھانسے بازی میں گئی تھی کہ میں نے اس سے شادی کرنے کیونکہ اس نے مجھے اس چیز کے لیے لے کر گیا اب آگے جا کے میں جو بے بس تھی حالات ہے وہ تو قانون دیکھے گا تو خود ہی اس کے مطابق سزا جس کو ہوگی اس کو ملے گی تھینک یو سو مچ انصاف ملے گا اور بہت جلد ساری دنیا کے سامنے ملے گا تو یہاں پہ کوئی بھی ہو کیونکہ قانون کے برابر انہوں نے کہا تو ان شاء اللہ مجھے بہت جلدی انصاف ملے گا ابھی ہمارا جو کیس ہے وہ ڈی ایس پی کو ریفر کر دیا ہے تو ان شاء اللہ اب ہم نے وہاں پہ پیش ہو اچھا ہمیں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی دوستی کیسے ہوئی تھی تھوڑا سا ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کہ دوستی یہ تو ایک کل سے آپ پرسوں سے میری آپ کو میں نے بیان کر دیا تھا پریس کانفرنس میں کہ کیسے ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچی ہے کس طرح کے معاملات تھے وہ سارے میں نے آپ کے سامنے جو اس کے مطابق بغیر اور مزید سوالات اٹھ رہے اس کا بھی جواب اچھا آپ میں یہ بتائیں کہ وہ آپ کو کیا کیا گفٹ
तो जो कानून सजा देगा वो हम दोनों को बराबर की होगी अच्छा तो आप हमें ये बताएं कि उन्होंने शादी का आपके साथ जो वादा आपका दस साल तक उनके साथ दोस्ती रही थी तो कभी उन्होंने आपसे शादी का वादा किया क्या क्या मैसेज वगैरह वो आपको करते थे मैसेजेस जो एक कॉमन कपल के अंदर होते वही थे शादी का वादा किया था तो मुझे घर से लेकर गए थे शादी का भी वादा किया था मैं उनके साथ रही थी शादी का वादा किया था तो आज तक जलील हो रही आपके पास टोटल क्या सबूत है एक व्हाट्सअप मैसेज है कॉल है देखिए मेरे पास बहुत ज्यादा सबूत है सबसे बड़ी एक आज मैंने एक सबूत और निकाल दिया जो एक मिनट आपने एक और सबूत मैंने आज निकाल दिया कि जी कहा ही जा रहा है कि 2014 में बाबर का आईडी कार्ड बना 2014 में बाबर ने अपना आईडी कार्ड दोबारा बनाया था पहले 2011 का उसका आईडी कार्ड भी मैंने यहाँ पर ऑनलाइन बता दिया हुआ है कि क्या था एक सोशल सवाल है जो हर कोई ये पूछ रहा है कि आपने कहा दस साल पहले से हमारी दोस्ती थी तो दस साल की बात करें तो बाबर आजम की एज इस टाइम छब्बीस साल है तो यानी कि सोलह साल की उम्र से ये रिलेशन चल नहीं बाबर आजम का 2011 में आईडी कार्ड बना तो फिर इसका अदारा अदारा जवाब है मैं नहीं हूँ क्योंकि 2011 में बाबर आजम का आईडी कार्ड था अच्छा। वो मैंने शो भी कर दिया है उस मुताबिक अठारह साल की एज में हर बंदे का आई कार्ड बनता है आप भी इस चीज को जानते हैं तो वो उस चीज का सवाल अदारा देगा मैं नहीं दूंगी बाबर आजम की जो एज है जो भी है वो सारे सवाल आपको कानून देगा मैं नहीं देखा ये भी नहीं देखिए जी मुझे किसी ने क्या यूज करना है मैं यहाँ पर रहती एक आम सी बंदी हूँ मैं थोड़ी कोई स्टार हूँ जो किसी ने मुझे यूज करना है बाबर आजम के मैंने आपको पहले एक बात बता दी कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक तब नहीं था जब वो स्टार था तब था जब वो कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था वो स्टार भी नहीं था तो इसमें इस्तेमाल करने वाली तो बात ही नहीं आती अच्छा कोई भी सेलिब्रिटीज जब बनता है तभी उसके ये मामला जो सामने आने लगते हैं तो कहा जा रहा है कि आपको कोई पीछे से इस्तेमाल कर रहा है क्या कोई नहीं ऐसा कोई भी नहीं है मुझे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा ना मुझ पे ए, किसी का प्रेशर है कि जी मैं ऐसा कोई बयान दूं या कुछ ऐसा करूं जो हकीकत है मैं हल्फन आके बार बार हल्फ उठा के बात को कह रही हूं कि जो मेरे बाबर के साल ताल्लुक थे जो रिलेशनशिप थे जो जो मामला थे जो जो मैंने अपने बयान दिए वो सारे हक सच के हैं एक सवाल ये भी बहुत उठ रहा है कि आखिर आपको दस साल बाद क्यों याद आया दस साल बाद नहीं याद आया मुझे जब जब बाबर ने वैसा ज्यादा किया तब तब मैं पुलिस के पास आई और इस चीज़ की वेरीफिकेशन सी ओ पंजाब ने उन्हें पता चल चुका कि उसकी बाबर के खिलाफ पहले भी दो से तीन दफा मुकदमे दर्ज हुए हुए हैं इस टाइम बाबर आजम रूज पर हैं पीक पर हैं तो आपने अगर पहले भी दरखास्त दी थी बात नहीं मानी जा रही थी अब तब सामने आती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती इस बार तो उसका फ्यूचर भी दौड़ देखिए जब मैं पुलिस के पास तब गई थी जब बाबर आजम अभी पाकिस्तान में था मैं बीस नवम्बर को जब उसने मेरे बदतमीजी की थी यहाँ पे गुलबर्ग में मैंने उसी दिन जाके पुलिस के पास गई मैं सी पेश हुई मैं गालम मार्केट एस के पास पेश हुई कानून का जो दरवाजा था मैंने इस्तेमाल किया था वो अलग बात है कि उस दौरान बाबर आजम यहाँ से चला गया हुआ था न्यूजीलैंड के टूर के लिए तो ये बात तो कतर नहीं कही जाती कि मैं अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रही हूँ मेरे लिए वो मुजरिम है मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्रिकेटर है या कोई भी है मेरा वो मुजरिम है और मुझे इंसाफ चाहिए एक सवाल जो सोशल मीडिया पर बहुत उठ रहा था वो ये था कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईनी और कानूनी तरीके से उन्होंने गलत किया अगर कानूनी तरीके से देखा जाए आपने कहा हमारे जमसी तल्लुक आते हैं तो उसकी कानून पाँच साल की यानी कि सजा भी देता है और अगर शरीय तरीके से देखा जाए तो ये गुनाह कबीर है तो इसमें तो फिर आप ही उतनी हकदार है जितना देखिए मैं हकदार नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने घर से बाबर आजम के इस चीज़ के झांसेबाजी में गई थी कि मैंने उससे शादी करनी क्योंकि उसने मुझे इस चीज़ के लिए लेकर गया अब आगे जाके मैं जो बेबस थी हालात है वो तो कानून देखेगा तो खुद ही उसके मुताबिक सजा जिसको होगी उसको मिलेगी थैंक यू सो मच थैंक यू मुझे प्रॉपरली यकीन दहानी दिलाई है की इन शह मुझे इंसाफ मिलेगा और बहुत जल्द सारी दुनिया के सामने मिलेगा तो यहाँ पे कोई भी हो क्यूँकी कानून के बराबर उन्होंने कहा तो इनशाला मुझे बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा अभी हमारा जो केस है वो डी एस पी को रेफर कर दिया है तो इनशाला अब हमने वहाँ पे पेश होना अच्छा हमें आप ये बताइएगा कि आपकी दोस्ती कैसे हुई थी थोड़ा सा हमें थोड़ी सी डिटेल बता दें कि दोस्ती ये, ये तो एक आ, कल से आप परसों से मेरी आपको मैंने बयान कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे हुई थी और कहाँ तक पहुँची है किस तरह के मामला थे वो सारे मैंने आपके सामने जो उसके मुताबिक बगैर और मजीद सवाल उठ रहे हैं अच्छा, उसका भी जवाब अच्छा, आप मैं ये बताया कि वो आपको क्या क्या गिफ्ट वगैरह देते थे और क्या उन्होंने कभी आपसे शादी का वादा किया शादी के वादे किए गिफ्ट वगैरह तो ऐसा कुछ भी नहीं था घर की तरफ से कोई बातचीत हुई या बाबर आजम की तरफ से देखिए मुझे बहुत ज्यादा धमकी और थ्रेट्स आ रहे हैं जिसकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे सी सी साहब ने प्रॉपरली प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोवाइड किया है और इन जो भी इंसाफ होगा आपके सामने ही होगा अच्छा तो मैं ये पता कि उन्होंने आपको क्या क्या गिफ्ट दिए थे आपके मुझे कोई गिफ्ट बाबर आजम ने आज तक ना दिए हैं और ना वो इस चीज़ का
तो कभी उन्होंने आपसे शादी का वादा किया क्या क्या मैसेज वगैरह वो आपको करते थे मैसेजेस जो एक कॉमन कपल के अंदर होते हैं वही थे शादी का वादा किया था तो मुझे घर से लेकर गए थे शादी का भी वादा किया था मैं उनके साथ रही थी शादी का वादा किया था तो आज तक जलील हो रही आपके पास टोटल क्या सबूत है एक व्हाट्सएप मैसेज है कॉल है देखिए मेरे पास बहुत ज्यादा सबूत है सबसे बड़ी एक आज मैंने एक सबूत और निकाल दिया जो एक मिनट आपने एक और सबूत मैंने आज निकाल दिया कि जी कहा जा रहा है कि 2014 में बाबर का आईडी कार्ड बना 2014 में बाबर ने अपना आईडी कार्ड दोबारा बनाया था पहले 2011 को उसका आईडी कार्ड भी मैंने यहाँ पर ऑनलाइन बता दिया हुआ है कि क्या रहा? एक सोशल सवाल है जो हर कोई ये पूछ रहा है कि आपने कहा दस साल पहले से हमारी दोस्ती थी तो दस साल की बात करें तो बाबर आजम की एज इस टाइम छब्बीस साल है तो यानी कि सोलह साल की उम्र से ये रिलेशन नहीं बाबर आजम का 2011 में आईडी कार्ड बना तो फिर इसका अदारा अदारा जवाब है मैं नहीं हूँ क्योंकि 2011 में बाबर आजम का आईडी कार्ड था अच्छा। वो मैंने शो भी कर दिया है उस मुताबिक अठारह साल की एज में हर बंदे का आई कार्ड बनता है आप भी इस चीज को जानते हैं तो वो उस चीज का सवाल अदारा देगा मैं नहीं दूंगी बाबर आजम की जो एज है जो भी है वो सारे सवाल आपको कानून देगा मैं नहीं दे सकता ये भी नहीं देखिए जी मुझे किसी ने क्या यूज करना है मैं यहाँ पर रहती है काम सी बंदी मैं थोड़ी कोई स्टार हूँ जो किसी ने मुझे यूज करना है बाबर आजम के मैंने आपको पहले एक बात बता दी कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक तब नहीं था जब वो स्टार था तब था जब वो कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था वो स्टार भी नहीं था तो इसमें इस्तेमाल करने वाली तो बात ही नहीं आती अच्छा कोई भी सेलिब्रिटी जब बनता है तभी उसके ये मामला जो उनसे सामने आने लगते हैं तो कहा जा रहा है कि आपको कोई पीछे से इस्तेमाल कर रहा है क्या कोई नहीं ऐसा कोई भी नहीं है मुझे कोई इस्तेमाल नहीं करा ना मुझ पे ए, किसी का प्रेशर है कि जी मैं ऐसा कोई बयान दूं या कुछ ऐसा करूं जो हकीकत है मैं हल्फन आके बार बार हल्फ उठा के बात को कह रही हूं कि जो मेरे बाबर के साथ ताल, ताल्लुक थे जो रिलेशनशिप थे जो जो मामला थे जो जो मैंने अपने बयान दिए वो सारे हक सच के हैं एक सवाल ये भी बहुत उठ रहा है कि आखिर आपको दस साल बाद क्यों याद आया दस साल बाद नहीं याद आया मुझे जब जब बाबर ने वैसा ज्यादा किया तब तब मैं पुलिस के पास आई और इस चीज़ की वेरीफिकेशन सी सी पंजाब ने उन्हें पता चल चुका है कि उसकी बाबर के खिलाफ पहले भी दो से तीन दफा मुकदमे दर्ज हुए हुए हैं इस टाइम बाबर आजम रूज पर हैं, पीक पर हैं, तो आपने अगर पहले भी दरखास्त दी थी बात नहीं मानी जा रही थी अब तब सामने आती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती इस बार तो उसका फ्यूचर भी दौड़ देखिए जब मैं पुलिस के पास तब गई थी जब बाबर आजम अभी पाकिस्तान में था मैं 20 नवंबर को जब उसने मैसा बदतमीजी की थी यहाँ पे गुलबर्ग में मैंने उसी दिन जाके पुलिस के पास गई मैं सी सी पेश हुई मैं गाला मार्केट एस के पास पेश हुई कानून का जो दरवाजा था मैंने इस्तेमाल किया था वो अलग बात है कि उस दौरान बाबर आजम यहाँ से चला गया हुआ था न्यूजीलैंड के टूर के लिए तो ये बात तो कतर नहीं कही जाती कि मैं अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रही हूँ मेरे लिए वो मुजरिम है मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्रिकेटर है या कोई भी है मेरा वो मुजरिम है और मुझे इंसाफ चाहिए एक सवाल जो सोशल मीडिया पर बहुत उठ रहा था वो ये था कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईनी और कानूनी तरीके से उन्होंने गलत किया है अगर कानूनी तरीके से देखा जाए आपने कहा हमारे जमसी तल्लुक है तो उसकी कानून पाँच साल की यानी कि सजा भी देता है और अगर शरीय तरीके से देखा जाए तो ये गुनाह कबीर है तो इसमें तो फिर आप ही उतनी हकदार है जितना देखिए मैं हकदार नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने घर से बाबर आजम के इस चीज के झांसेबाजी में गई थी कि मैंने उससे शादी करनी क्योंकि उसने मुझे इस चीज के लिए लेकर गया अब आगे जाके मैं जो बेबस थी हालात है वो तो कानून देखेगा तो खुद ही उसके मुताबिक सजा जिसको होगी उसको मिलेगी थैंक यू सो मच थैंक यू